కాంగ్రెస్ ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉందండి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏంటంటే చూస్తే మీరు యాభై రెండో యాభై మూడో సీట్లు ఉన్నట్టున్నాయి పార్లమెంట్ లో కోవైపోయేమో మోడీ గారు ఎలక్షన్ తర్వాత ఎలక్షన్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడ డైరెక్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఉందో అక్కడ డెఫినెట్ గా స్పై చేసి సాధిస్తున్నారు ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్ కు వచ్చి ఆ పరిస్థితి వచ్చి అస్తిత్వానికి ముప్పు వస్తుందేమో అనుకున్నప్పుడు తప్పని ఆపద మొక్కల మాదిరిగా ఈ రోజు కొంత కొంత చివరి ప్రయత్నంగా డెస్పరేట్ టైమ్స్ కాల్ ఫర్ డెస్పరేట్ మెజర్స్ అంటారు కదా అట్లా చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరన్నది వాస్తవం ఇప్పుడు ఏంటంటే వాగ్దానాలు చేయాలి సంక్షేమం చేయాలి అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దు అంటారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సంపద సృష్టించే ఒక ఎజెండా ఆ సంపదను తిరిగి మళ్ళీ కొంతమేరకు పేదలకు పంచాలి అనే ఉంటే తప్పు అలా తప్పు కాదు అవసరం అవసరం అది అవసరం అత్యవసరం భారతదేశం లాంటి దేశానికి అవసరం అది లేకుండా చేయలేము బట్ దట్ ఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ కనుక మిస్ అవుతే అసలు మొత్తం పనిచేస్తాను ఇంకేమి పెంచను అంటే ఇంకా పంచడానికి ఏం మిగులుతుంది అసలు ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం చేతిలో ఏం మిగులుతుంది చివరికి సో ఇన్ దట్ కాంటాక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికనండి రేబో రాబోయే రోజుల్లో జరగబోయే దేశంలో జరగబోయే ఎన్నికనండి మీ 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 ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈరోజు వర్క్ జరిగింది పర్ క్యాపిటల్ మనం నెంబర్ వన్గా ఉన్నాము ఒకవైపేమో మీరు అన్నట్టుగా ఫైన్గా డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కానీ ఇంకో వైపు మా ప్రత్యర్థులు ఏమో అన్ని పనిచేస్తాం అన్ని ఇచ్చేస్తాం మీరు మాకు ఓటు వేయండి చాలు మేము మొత్తం మీ అరిచేతిలో పెడతాం మీరు ఏమి కూడా ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు అన్నదాకా పోతున్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అందుకని తెలంగాణ యువతికి గ్రామీణ ప్రజలకి నేను చాలా సమయంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించండి బీఆర్ఎస్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు మరో పార్టీ కావచ్చు రకరకాల హామీలు ఇస్తున్నారు సరిది తెలుపుతున్నారు ఇవన్నీ అమలైనా అనుకుందాం అమలు అవుతా లేదు తర్వాత వస్తాను అమలు అయిన అనుకుందాం ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఇవి జరిగింది అనుకుందాం మీ పిల్లల బతుకు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఇవాళ్ళ కంటే ఉన్నతంగా గౌరవంగా ఒక కేటీఆర్ గారి కుటుంబంతో ఒక జేపీ కుటుంబంతో మరో కుటుంబంతో సమానంగా ఇది అవకాశం వస్తుందా ఒక్కసారి మీరు ఊహించుకోండి ఎల్లకాలం మాది పుచ్చుకునే చెయ్యే మా పిల్లలు ఎల్లకాలం ఇలాగే బతుకుతారు మాకు ఇంకా గతి లేకుండా ఉంటుందంటే అదే మనం కోరుకునేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈవేళ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ సొంత సమయం ఎవరు ఇవ్వట్ల మన పన్నుల డబ్బులోంచే మన ప్రజల కోసం ఖచ్చితంగా ఆ సంక్షేమం అర్హులైన వాళ్ళకి అవసరమైన మేరకు అర్హత మనకున్నది పొందాలి కానీ అదొక్కటే పరిపాలన అనుకున్నట్టయితే ఇరవై పాతికేళ్ళు ఇలా గడిచినా కూడా పిల్లల బతుకు మళ్ళీ ఎదుగు బదువు లేకుండా మనం చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నా మన పిల్లలు అట్లాగా ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు అట్లాగా ఉంటే అలాంటి లోకాన్ని మనం కోరుతుంది ఏ కులమైనా ఏ కుటుంబమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ మతమైనా మనందరం కోరుతుంది మన పిల్లలు మనకంటే గొప్పగా ఉండాలి కదా మరి ఆ గొప్పగా ఎలా ఉంటారు ఎంతకాలం పంచి పెడుతూ ఉంటే ఇవాళ తింటామో ప్రతిరోజు పరగడిపే కదా కాబట్టి ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి ఖచ్చితంగా సంక్షేమానికి అర్హత ఉన్నది సంక్షేమాన్ని మనం సమర్థిద్దాం కానీ అదే సమయంలో రేపు పొద్దున పది పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత నా పిల్లలు నాకంటే ఉన్నతంగా ఉంటారు మంచి ఇంట్లో ఉంటారు గౌరవప్రదమైన ఆదాయం వస్తుంది సగర్వంగా నిలబడగలుగుతారు ఎవరితోనో పోటీ పడగలుగుతారు ఆ నమ్మకం ఉండే జీవితం కావాలి అవుద్దా అది కావాలి అంటే పంపిణీతో పాటు అభివృద్ధి ఉపాధి కల్పన పెట్టుబడులు అవసరము అది గుర్తిస్తే చాలు ఇప్పుడు పొలిటికల్గా ఎన్నో డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు వ్యక్తిగతంగా రాగద్వేషాలు ఉండొచ్చు కానీ పార్టీలు చేసే పనిలో వాళ్ళ ప్రభావం ప్రజల మీద ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది నిజాయితీగా అంచనా వేయకపోతే అది పార్టీలు కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీలు తెలియదు అనుకుంటారా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకులందరికీ తెలుసు అలాగే ప్రతి పార్టీలో నాయకులందరికీ కూడా మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి ఎక్కడో చోట ఆ సమతూకం కావాలి మనం రాజకీయంగా ఎంతైనా పోరాటం చేద్దాం కానీ అభివృద్ధికి అడ్డుగా ఉండకూడదు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ అన్న భావం తీసుకురాకపోతే అది తెలంగాణ చాలా గొప్పగా ఇది అవకాశం ఉన్న రాష్ట్రం ప్రభావశీలంగా చూపెడుతున్న రాష్ట్రం మనం మన మన వేళ్లతో మనం కళ్ళు పడుచుకుని ఆడతాం డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు ఎన్నికల గెలుపు ఎన్నికలు ఓటములు గెలుపులు రాజకీయాలు ప్రజా జీవితం మీరు ఒక ఆఫీసర్గా ఒక డాక్టర్గా ట్రైనింగ్ పొంది తర్వాత ఆఫీసర్గా మొట్టమొదటిసారి అప్పుడే ఇందాక చెప్పారు నాకు అప్పుడు దాకా డాక్టర్లకు అనుమతి లేదు యూపీఎస్సీ పరీక్ష రాసేది తర్వాత మా సమయంలోనే వచ్చింది సరిగ్గా అదే టైంకి నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఐ టుక్ ద ఆప్షన్ అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఆ రంగాన్ని కూడా వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి తర్వాత ప్రజా సేవలోకి తర్వాత డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ అని ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చారు ఎప్పుడైనా నైరాశ్యం వైరాగ్యం ఇవన్నీ వచ్చినాయా లేదు నా అదృష్టం కొద్దీ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ర
పేపరు ప్రమదావనం మరో ఒక పుస్తకం అంటే ఏం తెలియదు డెబ్బై నాలుగు కల్లా నాకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన కలిగింది మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం స్వతంత్రం అనుకున్న ఫలితాలు ఇవ్వలేదు ఇతర దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందో చాలా గమనించిన అవగాహన కాబట్టి దీన్ని బాగు చేయటమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా నేను ఒక క్షణం కూడా మారలా తేడాల్లో ఏమిటంటే చాలా వేగంగా మారుతుందని నమ్మాను వేగంగా మారకపోవడానికి లాజికల్ రీజన్స్ ఏం లేవు కానీ మానవ సమాజం అనుకున్నంత వేగంగా మారదో చరిత్ర ఇప్పట్లోనే అర్థమైంది జీవితంలో నేర్చుకున్న అనుభవం అంటే గత ముప్పై ఏళ్ళలో అనుభవం అది నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది కూడా పది పదిహేను ఏళ్ళు లోక్సత్తా ఉద్యమం నడిపిన తర్వాత రాజకీయంలోకి వచ్చింది రాజకీయంలోకి అసలు కావాలనుకోలా చాలామంది చెప్పినా కూడా ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఉన్న కష్టం నాకు తెలుసు సమస్య అది కానీ ఎప్పుడు ఆటగాళ్ళనే మార్చడం కాదు ఆట నియమాలు మార్చడం అన్నది నా స్లోగన్ కొన్ని సినిమాల్లో కూడా వచ్చింది అన్నమాట కాబట్టి రాజకీయం అనేది ఫస్ట్గా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాల ఒకనాడు సోనియా గాంధీ గారితో చర్చ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చడానికి వివర్ దిస్ క్లోజ్ వివరాల్లోకి వెళ్ళటానికి సమయం లేదు కొన్ని కారణాల వల్ల అది ఆగిపోయాయి ఆనాడు నాకు భావం కలిగింది మనం ఒక స్థాయి వరకు చాలా మార్పులు తాగలుగుతున్నాము అదృష్టం కొద్దీ ఈ దేశంలో చాలా మార్పులకు నేను దోహదం చేశాను రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కావచ్చు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫండింగ్ అంతా కూడా నేను తీసుకొచ్చిందే ఈ తెహల్కా స్కామ్ తర్వాత ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావచ్చు పెట్రోల్ బంకుల్లో షార్ట్ డెలివరీని ఆపటం కావచ్చు చాలా వాటిల్లో చాలా ప్రభావశీలమైన పాత్ర వహించాం కానీ ఫండమెంటల్ చేంజ్కి పొలిటికల్ పార్టీ సిద్ధంగా లేవు ఈ అనుభవం నాకు ప్రత్యేకంగా పాఠం నేర్పింది కాబట్టి ఒక ఐదు పది పర్సెంట్ ఒక పది పర్సెంట్ ఓటు కనుక నిలకడగా ఈ మార్పు కోసం ఉంటే ఇప్పుడు మీలాగా టెక్నాలజీ వస్తుంది కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది యువత కొంచెం ప్రపంచం చూస్తున్నారు కొత్తగా మీడియా వచ్చింది దేశంలో ఈ ఈ నేపథ్యంలో బహుశా ఒక పది పర్సెంట్ ఓటు కనుక ఉన్నాయని రుజువు చేయగలిగినట్టయితే పార్టీలన్నీ కదులుతాయని నమ్మకం వచ్చింది ఆ ఐడియా కరెక్టే కానీ పది పర్సెంట్ ఓటు లేదు అందులో మన ప్రాంతంలో లేదు ఫ్రాంక్గా హైదరాబాద్ సిటీలో నాకు ఎయిట్ ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినాయి కానీ గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఒక పర్సెంటే ఓటు ఉన్నది ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అది మారేది ప్రస్తుతానికి కనిపించట్లా నాకు కానీ నిరాశ కలగల అనుభవం వచ్చింది నేను అప్పటికి ఇప్పటికి రాజకీయం అంటే చాలా గౌరవం ఉన్నవాడిని కానీ మరింత లోతు తెలిసింది రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీ గురించి అనిపిస్తుంది నాకు హాయిగా అమెరికాలో ఉండి న్యూయార్క్లో మరి సంతోషంగా ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశంలో మరి టెక్నాలజీ రంగంలో ఎదుగుతున్న రంగంలో ఉండి ఇప్పుడు మీరంతా చూసే వాళ్ళ కేటీఆర్ అని కానీ ఏదో మంత్రి వాళ్ళని కనిపిస్తుంది కానీ వ్యక్తిగతంగా నరకమే కదా మీ రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏ పార్టీ అయినా కొన్ని అందుకని రాజకీయ పార్టీలు అంటే చాలా సానుభూతి ఉన్నారు అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు వైకాపా కావచ్చు ఒక పాలిటీషియన్కి మనం అంతా వాళ్ళు అద్భుతాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు ఇదిలా సంది ఈ సినిమాలో చిత్రిస్తున్నాం లైఫ్ ఈజ్ లివింగ్ హెల్ నా దృష్టిలో బాత్రూమ్ లేదు బెడ్రూమ్ లేదు ఫ్యామిలీకి టైం లేదు కుటుంబం తిట్టుకోవటమే నిద్ర లేదు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పంచాయతీలు తెచ్చటమే ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమో వాళ్ళ జీవితంలో సొంత సమస్యలు కూడా మిమ్మల్ని ఓటేసాం కాబట్టి మేమే పారేస్తే వాడు తీర్చేయాలనుకుంటాడు నాకు ఉద్యోగం కోసం కాగితం పెడితే ఉద్యోగం వచ్చేస్తా అనుకుంటాడు ఎందుకంటే పాపం ఆ సమాజం అర్థంగా రకంగా మనం సమాజాన్ని పెంచాం ఇట్ ఈస్ రియల్లీ హెల్దీష్ అందుకని నా క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే మీరు ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు నేను మా ఫ్రెండ్స్కి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాన్ పొలిటికల్ ఫ్రెండ్సే ఉంటారు నాకు పొలిటికల్గా పెద్ద ఫ్రెండ్స్ లేరంటే సో నేను చెప్తుంటాను అంటే నాకు రోజు పేపర్లు చదివే అలవాటు దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు పేపర్లు చదువుతాను రోజు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు నేర్పించిన అలవాటు సో అందులో బిజినెస్ పేపర్లు ఈ పేపర్లు ఆ పేపర్ సో నార్మల్గా మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ పేపర్ తీసుకుంటే అందులో ప్రధానంగా ఐదు రకాల వ్యక్తులు కనబడతారండి ఎవ్రీ డే కనబడేది ఎవరు ఐదు రకాల వ్యక్తులు చివరి నుంచి మొదలు పెడితే చివరి పేజీ మీద మీకు కనబడేది మొత్తం స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ ఆ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అందరూ వాళ్ళ టాలెంట్ కలవు పివి సింధు కావాలన్నా సైనా నెవాల్ కావాలన్నా సానియా మిర్జా కావాలన్నా లేదా విరాట్ కోహ్లీలాగా ఆడాలన్నా దానికి టాలెంట్ కావాలి చాలా పరిశ్రమ అవసరం సో అది కష్టమైన పని ఒక పేజీ ముందుకు పోతే సినిమాలు కదా సినిమాలు సినిమాలకు పోవాలంటే మీకు టాలెంట్ ఉండాలి కొంత లుక్స్ ఉండాలి అదృష్టం కొంత అదృష్టం ఉండాలి చాలా ఉండదు అది కూడా ఎంత ఈజీ కాదు అభినయ కౌశలం ఉండాలి అది కూడా అంత ఈజీ కాదు దానికంటే కొద్దిగా ముందుకు పోతే బిజినెస్ పేపర్ బిజినెస్ పేపర్లో చూస్తే మీరు అంబానీ ఉంటాడు అదాని ఉంటాడు ఇంకో పది మంది ఉంటారు వెల్త్ క్రియేటర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేటర్స్ అది కూడా అంత ఈజీ కాదు మీకు డబ్బులు కావాలి లక్ కావాలి బిజినెస్ ఐడియా ఉండాలి అన్నీ కలిసి రావాలి లేకపోతే మీరు సక్సెస్ఫు
ప్రతిరోజు పేపర్లో కనబడతారు ప్రతిరోజు టీవీలో కనబడతారు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటుంటారు చాలా వినోదాన్ని అందిస్తూ ఉంటాం ఆ తిట్టుకుని అందరు ఇతర ప్రేక్షకులకు కూడా ప్రజలకు కూడా చాలా వినోదాన్ని పండిస్తుంటాం సో ఆ క్రమంలో ఆ క్రమంలో ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు పంచాయతీలు తెంపాలి పొద్దు నుంచి అందరు మీరు వాస్తవం జడ్పీటీసీకి ఎంపీపీకి పంచాయతీ నేను నేను కూర్చున్నప్పుడు మా వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటాను చెప్తా ఉంటాను నేను ఏం చెప్తానంటే అయ్యా మీరు మీ పాత్రలు నిర్వచించుకోవట్లేదు సరిగ్గా అని చెప్పి సర్పంచ్ గారి పాత్ర చాలా కీలకం సర్పంచ్ గారు గ్రామానికి పెద్ద గ్రామానికి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎట్లానో సర్పంచ్ గారు గ్రామానికి అట్లా ఈ ఎంపీటీసీ అనే వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి అని దానిలో ఏమవుతుంది సార్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయాల్లోకి రావాలి ఒక పదవి తీసుకోవాలి ఒక గౌరవం ఒక ఒక గుర్తింపు కావాలని ఉంటుంది కేటీఆర్ గారు బాగున్నారు అదొకటి అదొకటి ప్లస్ అంటే ఆ గుర్తింపు కావాలి సమాజం గుర్తించాలి నా 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 ప్రజలు గుర్తించాలి మా మా కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించాలి నా ఫ్రెండ్స్ గుర్తించాలి మా ఊరు వాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఏమైపోయిందంటే పోరాటం సర్పంచ్ గారి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఎంపీటీసీ గారు నా కుర్చీ కావాలంటారు అయ్యా మీ పని అది కాదు ఎంపీటీసీ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం వాళ్ళకి భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానం అయింది ఏది అని అడుగుతా చెప్తారు అంబికా దర్బార్ అగర్వత్ సార్ మీ పని కూడా అదే మీరు గ్రామ పంచాయతీకి మండలానికి అనుసంధానకర్త మీరు జడ్పీటీసీ అనేవాడు మండలానికి జిల్లా పరిషత్కి అనుసంధానకర్త మీరు అది మర్చిపోయి సర్పంచ్ గారి పక్కన కుర్చీ కావాలని ఎంపీటీసీ గారు అదేవిధంగా మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షుడి పక్కన కుర్చీ కావాలని జడ్పీటీసీ గారు ఈ తగాదాలు పరిష్కారం చేయడానికి ఎమ్మెల్యే గారు ఈ పని అయిపోయింది మనం సో అందుకే నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తా ఉంటా అంటే మా నా వైఫ్ కూడా అడుగుతా ఉంటుంది మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఏ ఉంటుంది పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా పని అంటే సగం పని ఇవే వ్యక్తిగత అనహాలు ఈగోలు వాళ్ళ గొడవలు దానిలో మళ్ళీ ఆ వన్ అప్ మెన్షిప్ గేమ్లు అవి తెంపడాలు రెండోది ఏమైపోయింది సార్ అంటే పాత్ర నిర్వచనం అంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేషన్స్ చేయాలి లెజి కొత్త చట్టాలు రూపొందించే దానిలో శాసనాలు రూపొందించే దానిలో మీ పాత్ర కీలకం దట్ ఈస్ ద హోల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడు కాబట్టి పని కౌన్సిలర్ చేసే పని సర్పంచ్ చేసే పని ఎంపీ చేసే పని అంటే ఇంటి ముందు మోరి బాలేపోయినా ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకో ఈ వాట్సాప్లు ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా ఇంకా అన్యాయం అయిపోయింది బతుకు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సిరిసిల్లలో నేను మనందరం ఒకటే టర్మ్లో అప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్లో గెలిచినప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ముందు ఒక ఆరు నెలలు విస్తృతంగా పొద్దున పూట నాలుగున్నరకి ఐదింటికి తిరిగి పోయి నేను టౌన్ అంతా ఆ క్రమంలో ఒకరోజు వచ్చి పడుకున్నాను బయట హైదరాబాద్ వచ్చాను ఆ రోజు వచ్చి ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా కాల్ వచ్చింది నాకు అయితే ఫోన్ ఇస్తే సిరిసిల్ల నుంచి ఓ సోదరుడు ఫోన్ చేసి అన్న ఇప్పుడే ట్యాంకర్ వచ్చింది ట్యాంకర్లో నా బిందె వెనకాల ఉంది కొద్దిగా చెప్పి ముందు పెట్టించవా రే ఇక్కడ నేను సావాలా బతకాలా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఏది ఏంది దౌర్భాగ్యం మనకి సరే వచ్చి చెప్తలేరా బాబు అని చెప్పి నేను అప్పుడు అనుకున్నాను నేను కూడా ఆలోచించుకున్నాను ఏం చదువుకున్నాము ఏం చేస్తున్నాము ఈ బిందెలు ట్యాంకర్లు అక్కడ వరుసలో ముందు పెట్టించే దానికి సిఫారసులు ఇట్లా అయిపోయింది ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి మిగతా వాడి మీ ఓటరే మా ఓటరే నేనేం అనలేదు పని కాదు రెండేది ఆవిడు మీ ఓటరే అంటే ఎవరి పాత్ర ఏమిటి ఎవరి విధులు ఏమిటి ఎవరి నిధులు ఏమిటి నిర్వచనం ఏంటి ఎవరి పరిధి ఎంత ఇది ఇది ఎవరు మాకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంత ఎందుకండి నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను మొదటిసారి అసలు ఎమ్మెల్యే అయినా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఇక్కడ మనకి అసలు మనకు ఒక ఓరియంటేషన్ ఏమన్నా ఉందా అసలు ఎమ్మెల్యే ఏం చేయాలి ఎంపీ ఏం చేయాలి జడ్పీటీస్ ఏం చేయాలి ఆ పా పదవి దాకా వస్తాము వచ్చాము తర్వాత ఏం చేయాలి అది వాళ్ళకి తెలియదు ఇలా తెలియదు దాన్ని కీప్ స్టెప్పింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ స్టోర్స్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ గోలు అనవసరపు ఆహాలు అనవసరపు గొడవలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి సో ఇందులోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్గా అందుకే ఇందాక మీ టీమ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు తెలంగాణ మీ పుణ్యం అని ల్యాండ్ రేట్లు బ్రహ్మాండంగా పెరిగాయి సో చాలామంది పూర్వీకులు సంపాదించి రాస్తున్న వాళ్ళు ఇవాళ యాభై వంద కోట్లు పెద్ద కష్టం కనిపించట్లా ప్రతి ఓరోజు అర్జెంట్గా వీడు ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి రెండు ఫ్లెక్సీలు కట్టేసి మూడో రోజు నేను లీడర్ అయిపోయి సో ఒకప్పుడు సినిమాలకి కాస్త ఆస్తుంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత వాడు ఒక నాలుగు ఎకరాలు అమ్మేసేసి అర్జెంట్గా చిన్నపట్నం పోయి బీ గ్రేడ్ స్థలతో ఒక సినిమా తీసేసి రెండు మూడు రోజులు దించుకోవడం ఫ్లాప్ అయ్యేది సినిమా సినిమాలు నూట తొంభై పర్సెంట్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి కానీ ఈ సినిమాలకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ తగ్గేది కాదు గ్లామర్ వల్ల కొన్నేళ్ల క్రితం నేను తెలంగాణ నేను కర్ణాటకలో ఒక మారు
కన్నడంలో ఉన్మాదం అనేది మనం ఇప్పుడు చేసిన పదం అనుకోండి మనం మామూలుగా వాడడం అది ఇచ్చేది అంటాం కన్నడంలో మామూలుగా వాడతారు అనమాట కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఎక్కడో ఈ ఉన్మాదం అనేది మన అందరినీ ఆవహించేసింది ఎట్లా కొట్ల రాజకీయంలోకి వెళ్ళిపోతే మన గుర్తింపు ఉంటుంది ఏదో అవుతుంది చెప్పిన భావంతో ఏమీ తెలియకుండా ఇక్కడ వేడి పుట్టిస్తున్నారు డబ్బులు ఖర్చు పెరిగిపోతుంది గందరగోళం అవుతుంది మీరంతా ఎలక్షన్లు కూడా అయిపోయిన తర్వాత నాకు మనం మీ అందరిని కానీ ప్రధానమైన పార్టీలని కలిసి కూర్చుని ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చకపోతే ఇక మనం ఈ ఖర్చు నుంచి బయటపడే శక్తి లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏదో ఆలోచిస్తుంది ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ అంటున్నారు కమిషన్ స్థాయిలో కాదు పొలిటికల్గా ఆలోచించాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత అంత మించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కానీ అవన్నీ భ్రమలు అవుతాయి ప్రజలందరికీ మనకు సుప్రీం కోర్టు మారుస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ మారుస్తుంది అనే భ్రమలు ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఇష్యూ ఆల్ ద గ్రేట్ నేషనల్ లీడర్స్ మా సిట్ టుగెదర్ చే లేకపోతే ఇండివిజువల్గా పార్టీస్ని తిట్టిన ప్రయోజనం లేదు మీరు డబ్బులు పంచొద్దు అని చెప్పంటే జనం ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో పంపిణీ రాలేదు మేము ఊటికి రావాలంటున్నారు ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం పాసిబుల్ ఈ మదన్ మీరు గమనించారో లేదో కానీ మా సిరిసిల్లలో ఇప్పుడు నేను నాలుగు ఎలక్షన్లు కొట్లాడానండి నాలుగు సార్లు పోటీ చేశాను అందులో ఉప ఎన్నిక కూడా ఉందనుకోండి నాలుగు సార్లు నెగ్గాను అదృష్టవశాత్తు ప్రజల దయ నాలుగు సార్లు కూడా నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను మా సిరిసిల్ల గురించి నా నా మా ప్రజల గురించి ఒక రూపాయి పంచలేదు నేను ఒక చుక్క మందు పోయలేదు ఓటుకి ఎందుకంటే నేను నన్ను అడిగారు కొంతమంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు బయటికి ఏం అవసరం ఉంది నేను అనేది ఏంటంటే ఎన్నికలు జీవన్ మరణ సమస్య కాకూడదు ఎగ్జాక్ట్ గెలుపు ఓటములు సరే గెలుస్తాం ఓడతాం కానీ ఇది సరే గెలిచాను అనుకో నేను డబ్బులు పంచి గెలిచాను అనుకోండి రేపు ఎక్కడో నాది నేను చెప్పుకోవాలి కదా బయట వాడికి ఏం చెప్తానని వదిలే నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకోవాలి కదా నాకంటూ ఒక ఆత్మ ఉంది ఆ ఆత్మకు నేను నేను ఎలా నిజంగా పని చేసి గెలిచానా లేకపోతే పని చేసి గెలిచానా అది కూడా చూసుకోవాలి కదా ఇది చూసుకోకుండా మనం ఏదో ఎన్నికల్లో ఆ రోజుకి ఆ నిమిషానికి సరే నా పాటికి నేను పెట్టుకున్న నియమం తప్ప అందరూ ఇలాగే ఉండాలని నేను చెప్పలేదు ఎవరికి బట్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆ పాలిటీషియన్ షుడ్ నాట్ బి అఫ్రేడ్ టు లూజ్ అన్ ఎలక్షన్ మనం వస్తాయి దాటిపోయాం ఇక్కడ ప్రభు మీరేంటంటే ఇది రావాలని రాలా కాకతాళి వివిధ సందర్భాల అవసరంగా వచ్చారు అండ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వెల్త్ క్రియేషన్ అండ్ అర్బన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ద పొలిటికల్ కల్చర్ అది కాదుగా నార్మల్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఏ దేశంలో గుర్తింపు కోసం వచ్చినప్పుడు అది లేకపోతే నాకు ప్రాణం చాలామంది నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం కంటే ప్రాణం పోవడం మేలు అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశం అది జీవన్ మరణ సమస్యగా అయిపోయింది ఈ దేశంలో ఫర్ నైంటీ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మారినంత కాలం అది మారినంత కాలం పార్టీలుగా కూర్చొని మాట్లాడిన వ్యక్తులుగా మాత్రం మనం నియంత్రించలేం సార్ ఎందుకంటే వ్యక్తులుగా నేను చూస్తున్న ఒక మీరు అన్నారు ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ ఉన్మాదం గెలిచి తీరాలనే ఉన్మాదం